ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಪಡಿತಾವೆ ಹೌದಾ ಮೇನ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಈ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಇನ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಆ್ಯಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ದ್ರತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which of the following is a pair of rabi crops ili kelage kottanta ee rabi ondu belegalu yav anta kelidare ili correct answer en barutta yavud barutta nodri wheat and mustard option number 1 correct inu nodri ee rabi crops ivu winter season alli ivanna belitara hoda mainly um, harvest yavaga martara spring season ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಾಗಿ ಹ್ವೀಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ರಬ್ಬಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅವರೆಕಾಳು ಮಸ್ಟರ್ಡ ಸೀಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಗಳು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಯರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಜಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಚದುರಿಸ್ತತಿ ಅಂದಾಗ ಹೌದಾ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಯಾವುದು ಜಿಂಕ್ ಜಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ ಇದು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬ್ರೋಕೋಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಜಿಲಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಲೆಮನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದು ಒಂದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟುವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಹಿಟ್ ಬೈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಜ್ಯಗ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪೀಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನು ಹರಿಯಾಣ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳದಾವಲ್ಲ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ದಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಓಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕೇರಳ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಈ ಧ್ವನಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಈ ನೀವು ಗಂಟಲ ಒಂದು ಗಂಟಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನು ಆಗ್ತತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡು ಬರ್ತತಿ ಹೌದಾ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಭೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಜರ್ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಹಿಪಾಟೈಟಿಸ್ ಎ ಅಂತ ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನೈತಿ ಹಿಪಾಟೈಟಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕುದಿಸಿದ ನೀರ ಈ ಒಂದು ಹಿಪಾಟೈಟಿಸ್ ಎ ತಡಿಲಾಕ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ್ಯಾರ ರೀಸನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಕಾರಣ ಏನು ಹಿಪಾಟೈಟಿಸ್ ಎ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಐತಿ ಇದು ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ
ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟು ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುದಿಯುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಘನೀಕರಣ ಆಗುವ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಘನೀಕರಣ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ನೇ ಬರ್ತೈತಿ ಉಲ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಘನೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹುಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಹಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಪರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಲ್ಪರ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಲ್ಪರ್ ಹಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ A pair of balanced forces is acting on it. And the other one is the forces. And the other one is the pair. This is the pair of balanced forces. This is the pair of balanced forces. This is the acting. The acting is the forces. This is the forces. Next. Which of the following is the purest form of carbon? Normally, the most purest form of carbon is diamond. Diamond is the most purest form. But the option is diamond. So, the correct option is the option. Coke is the correct answer. You know, Coke. Okay. Next. Which of the following is a group of single-celled organisms? And the one thing is that 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 the problem is that the family traveled from Delhi to Jaipur by a car. The odometer of their car read 4157 and the distance is 4157 km. This is the start-up trip. And 4436 this is the end of the trip. And the final is the initial is 4157 and the final is 4436. ಅಂದರೆ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದಮ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇದು ಪೈಲ ಇಟ್ ಐತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಆದತಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಜೈಪುರದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತೆಗೆದು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಯಿತು 
ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅವರ್ಸ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಬೈ ಇದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಇದನ್ನು ಅವರ್ಸ್ನಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತದಿಂದ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಎ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತದಿಂದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಶಿಯನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ ಡಿಪ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಡಿಪ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ ಡಿವೇಷನ್ ಡಿವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದ ಈ ಹಗ ನಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ಹಗಲು ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಇದೇನೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಆಗ್ತವಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಒಂದು ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೂವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತದ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಸಿ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುಭ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗ